Abbiamo appena visto come creare un sito web pubblico e come personalizzarlo popolandolo con contenuti già presenti nel nostro PC. Ci proponiamo ora due obiettivi. Vedremo prima come realizzare collegamenti ad archivi esterni e poi come generare, organizzare e gestire una pagina riservata, ovvero accessibile solo attraverso l'utilizzo di una password. Abbiamo creato una pagina specificamente dedicata all'archivio dei nostri progetti in cui caricare i materiali didattici. Come possiamo vedere, sulla sinistra è presente il menu di navigazione che ci permette di tornare alla home page. Sulla destra è invece presente l'elenco ordinato dei progetti. I file e i materiali di lavoro sono solitamente di grandi dimensioni e molto spesso non è possibile visualizzarli direttamente tramite browser. Per ovviare a questi inconvenienti abbiamo deciso di inserire nella pagina del nostro archivio web appositi link che indirizzano a piattaforme di storage esterne. Si tratta in particolare di cloud storage, ovvero di archivi che risiedono in rete. Fra gli spazi Drive maggiormente utilizzati ricordiamo Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud, eccetera. Basterà così archiviare una volta per tutte i contenuti sui relativi Drive o tramite applicazioni dedicate e generare successivamente il link di condivisione. Ovviamente questa operazione è subordinata alla registrazione tramite account da eseguire direttamente nei siti che ospitano lo spazio Drive. Nel nostro tutorial utilizziamo OneDrive, essendo quest'ultimo accessibile tramite i servizi online del portale del Politecnico di Milano. Accediamo quindi a OneDrive, scegliamo la cartella in cui abbiamo caricato il materiale che vogliamo condividere in archivio, clicchiamo sul tasto destro del mouse e dal menu a tendina selezioniamo Copia collegamento. Nella successiva sezione è possibile gestire i permessi decidendo quali utenti possano accedere alla cartella tramite il collegamento e se rendere loro possibile eseguire modifiche sui documenti condivisi. Dopo aver attivato il tasto Applica, clicchiamo sul tasto Copia. Come si diceva, la procedura è molto simile anche scegliendo un diverso Cloud Storage. Una volta generato il link è possibile, come visto nei tutorial precedenti, inserirlo creando un semplice collegamento ipertestuale o mediante la creazione di uno specifico pulsante. Un'altra opzione per la condivisione di immagini e contenuti fotografici, audio e video, è quella che ne prevede il preventivo caricamento su piattaforme dedicate, come ad esempio Instagram, YouTube, Issue, SoundCloud, nel nostro sito prototipo abbiamo impostato semplici sezioni video relative ad alcuni progetti. Esse sono raggiungibili dalle pagine slideshow create nei precedenti tutorial mediante il tasto video. Come possiamo notare, sulla sinistra è sempre presente il menu di navigazione. Sulla destra abbiamo inserito l'elenco dei video. Prima di procedere con l'inserimento del player nella pagina è necessario loggarsi a una delle piattaforme di condivisione. Per il nostro esempio useremo YouTube. È necessario accedere alla sezione di caricamento video e seguire le indicazioni. Una volta caricato il video andiamo a comporre la pagina vista in precedenza. Utilizziamo come template di partenza una delle pagine create nei precedenti tutorial. Nel nostro caso partiamo dalla pagina CV in quanto risulta quella più simile per layout e tipo di navigazione alla pagina che vogliamo realizzare. Creiamo dunque una copia della pagina CV. Cambiamo l'intestazione, cancelliamo gli elementi che non servono, ovvero il paragrafo Download CV nella colonna di sinistra e l'immagine nella colonna di destra. Lasciamo il menu di navigazione sulla sinistra. Vogliamo che il player sia inserito nella colonna di destra. Clicchiamo quindi sul pulsante più della colonna. Attiviamo l'insert dei blocchi e inseriamo video. Come ultima operazione andiamo a copiare l'URL al video direttamente dalla pagina YouTube. Torniamo quindi su WordPress sulla pagina Video Archive. Inseriamo il link nella relativa casella e clicchiamo sul tasto Incorpora. Il player genera un'anteprima del video caricato su YouTube. Sul nostro sito, dalla pagina Slideshow, attraverso il relativo tasto, giungiamo alla sezione Video. In essa Cliccando sul player è ora finalmente possibile visualizzare il filmato caricato senza essere reindirizzati alla piattaforma di condivisione. Nelle nostre intenzioni la pagina che abbiamo creato con funzione di archivio progetti non sarà accessibile al pubblico. 
Ogni pagina può, infatti, essere gestita con diversi gradi di riservatezza a seconda delle esigenze. Di default, le pagine web sono settate come sezioni pubbliche visibili da chiunque vi acceda, ma possono anche essere definite come sezioni private, ovvero accessibili solo all'amministratore del sito o comunque previa emissione di una password. A titolo di esempio, mostriamo come rendere riservata la pagina contenente l'archivio dei progetti. L'operazione viene effettuata durante la fase di pubblicazione della pagina, attraverso il comando Pubblica, posto nella barra superiore. Dal menu a tendina è possibile quindi scegliere il grado di visibilità. Pubblico, visibile a tutti. Privato, visibile solo agli amministratori e agli editori del sito. Protetto da password, in questo caso è necessario impostare una password e solo chi ne è in possesso può visualizzare i contenuti. Selezioniamo allora Protetto da password, scegliamo e inseriamo la password e procediamo con la pubblicazione. WordPress creerà in automatico la pagina di transizione o di login in cui inserire la password durante la navigazione. Come possiamo notare, simulando la navigazione da parte di un utente esterno, se ora cerchiamo di accedere alla sezione di archivio, ci verrà richiesta la password di accesso. Avete a questo punto tutte le informazioni essenziali per realizzare il vostro sito web. Ricordiamo infine che a scopo illustrativo è possibile visitare il nostro sito prototipo all'indirizzo www.polimitutorials.wordpress.com.